আমন্ত্রণ চ্যানেল 24 এর সকাল 7টার খবরে শুনছিলেন সিলন ফ্যামিলি ব্লেন্ডি শিরোনাম আপনাদের সাথে আছে মামুন উর রশিদ ইম্পেরাল মসৃণ ও লিমিটেড টাইপ হওয়ায় পানির প্রবাহ থাকে মেলা আর এখন ওয়াটার পাম্প অন করলেই পানির দুপান 2032 সাল নাগাদ চিকিৎসায় ব্যক্তিগত খরচ 30 শতাংশে নামানোর লক্ষ্য সরকারের কিন্তু গেল কয়েকটি বাজেটে মিলছে ভিন্ন ইঙ্গিত 2012 সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় 68.5 শতাংশে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ নাম মাত্র হলেও তা খরচে ব্যর্থ হচ্ছে মন্ত্রণালয় সুকান্ত সরকার ক্যামেরায় জিনিয়া কবি সূচনার প্রতিবেদন স্বপ্নে শহরে ঢাকাতেই কাউসারের স্বপ্ন ভঙ্গ কাজ করেন একটি ফার্নিচারের দোকানে তিন বোনের মাকে নিয়ে ভালোই চলছিল তার চার মাস আগে হঠাৎই ধরা পড়ে ছোট বোনের ক্যান্সার খরচ মেটাতে জীবনে যা জমিয়েছেন সবটুকুই শেষ বিক্রি করতে হয়েছে ভিটে মাটিও লোন লয়ে বন্ধ চিকিৎসা করতেছি আমরা সামনে দিন যে চিকিৎসা করব এই সমত আর আমার আর নাই লাগে যে লোকে এর আগে মরে যাবে আমরা এই দোয়া করি প্রার্থনা করি আল্লাহর কাছে নরসিংদি থেকে রাজধানীতে চিকিৎসা নিতে এসেছিলেন শাহনুর রোগ নির্ণয়ের আগে খরচ হয়ে গেছে প্রায় 5000 টাকা দেয়ালে পিটনা ঠেকলে মধ্যবিত্ত হিসাব নিকেশে রোগের কথাটাই তাই আর বলা হয়ে ওঠে না অনেকের ডাক্তার কাছে আসতে চাই না টাকার ব্যাপার সবার আছে না টাকাও তো দরকার লাগে ডাক্তার কাছে আসতে গেলে তো টাকা লাগে যে টাকা তুমি খরচ করব লাগি আসি এইগুলা না আমার আশা যাও খরচ হই হই যাবে আমি এরপর বাকি টুকু যে ওষুধপত্র যে কিভাবে কিনবো ওই জিনিসগুলা আমি পাই না সরকারি তথ্যপত্রে দেখা যায় দেশে কোনো রোগী 100 টাকা খরচ করলে তার 69 টাকাই ব্যয় হয় নিজের পকেট থেকে আর 23 টাকা বহন করে সরকার যা স্বাস্থ্যখাতে মাথাপিছু সরকারি ব্যয়ের দিক দিয়ে দক্ষিণ এশিয়া তো বটেই পুরো বিশ্বেই সবচেয়ে নিচের দিকে গেল দুই দশকে এই খরচটা আবার কমেছে আনুপাতিক হারে 2000 সালে 33 টাকা থেকে 2020 সালে 23.3 টাকায় নেমেছে ওষুধ এবং ডায়াগনস্টিক এগুলো আগের চেয়ে অনেক দাম বেড়ে গেছে তো এখন সেখানে যদি এই উল্টো বরাদ্দ কমানো হয় তাহলে আসলে এটা স্বাস্থ্যক্ষেত্রে একটা বড় নেতিবাচক প্রভাব পড়বে আন্তর্জাতিক মান বিচার করলে দেশের মোট বাজেটের অন্তত 12 থেকে 15 ভাগ বরাদ্দ থাকা উচিত স্বাস্থ্যখাতের জন্য তবে বাংলাদেশে এই হার 5 শতাংশের আশেপাশে সব মিলিয়ে সাম্প্রতিক হিসেবে দেশের এক একজন মানুষের জন্য শুধু চিকিৎসায় সরকার প্রতি মাসে খরচ করে 350 টাকার মতো প্রশ্ন হলো এই বরাদ্দে আদৌ কি কারো ন্যূনতম চিকিৎসাও সম্ভব মাথা পিছু সারা বছর বরাদ্দ হচ্ছে 54 ডলার একজনের জন্য সুতরাং আপনি হিসাব করতেই পারেন এটা যে অপ্রতুল এটা আপনিও জানেন আমিও জানি আমি 38 শতাংশ থেকে উল্টো বৃদ্ধি পাবে কি 23.1 শতাংশ নেমে আসছে 15 বছরে যারা শুধু পরিসংখ্যান দেখে অঙ্ক দেখে বলছেন বাজেটে খরখমতা নাই আমি কমিয়ে দিলাম তাদের কিন্তু ভাবা দরকার দরিদ্র হয়ে যাচ্ছে নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে হেলথের জন্য স্বাস্থ্যের জন্য খরচ করতে গিয়ে এটি কি কোনো গ্রহণযোগ্য স্বাস্থ্যখাতের বাজেটে প্রায় 40 ভাগ খরচ হয় ঢাকার এমন হাসপাতালগুলোতেই তালে ভাবুন তো একবার দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অবস্থা কতটা করুণ হতে পারে তবে চিকিৎসা সেবার উন্নয়নে শুধু বরাদ্দ বাড়ালেই তো হবে না খরচটাও ঠিকঠাক করতে হবে যাই হচ্ছে না এখনো বরং ব্যয় করতে না পারায় প্রতি বছরই ফেরত যাচ্ছে বরাদ্দের টাকা জিনিয়া কবির সূচনা চ্যানেল 24 ঢাকা ওয়ালটন ফ্রিজ কিনে পেতে পারেন ফ্রি গান রয়েছে লক্ষ লক্ষ উপহার সুষ্ঠু নির্বাচনে যারা বাধা তৈরি করবে তাদের ভিসা দেবে না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই নিয়ে আওয়ামী লীগের মাথা ব্যথা নেই রাজধানীতে প্রতিবাদ সমাবেশে এই কথা বলেন দলটির সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের জানান নির্বাচনে গোলমাল করলে বিএনপির বিরুদ্ধে কার্যকর হবে মার্কিন ভিসা নীতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার হুমকির প্রতিবাদে ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের প্রতিবাদ সমাবেশ কর্মসূচিতে মিছিল সহ যোগ দেন বিভিন্ন ওয়ার্ড ও ইউনিটের নেতাকর্মীরা বক্তব্য বিএনপিকে উদ্দেশ্য করে ওয়াইদুল কাদের বলেন যারা নির্বাচনে আগুন সন্ত্রাস করবে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতি তাদের জন্য এ নিয়ে চিন্তিত না আওয়ামী লীগ তার দাবি দেশের মানুষ আর ধানের শীষ চায় না তাদের সাথে খেলা হবে আগামী নির্বাচনে খেলা হবে নৌকা বনাম 
দানেশিপ মানুষ আর দানেশিপ চায় না দানেশিপ মানুষ বলে পেটে দি বিএনপি নির্বাচনকে নয় শেখ হাসিনার জনপ্রিয়তাকে ভয় পায় বলেও মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আশরাফ লালম আকাশ চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা গাজীপুর সিটিতে হারের পর এর কারণ অনুসন্ধান করতে চায় আওয়ামী লীগ যাতে জাতীয় নির্বাচনের আগে সতর্ক হতে পারে দলটি কেন্দ্রীয় নেতারা মনে করেন আওয়ামী লীগের একটি অংশ এবং বিরোধী শক্তি একাট্টা হয়ে নৌকা ডুবিয়েছে গাজীপুরে এই হারকে গণতন্ত্রের সৌন্দর্য মেনে সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে দেন সরকার দলীয় নেতারা জাতীয় নির্বাচনের মাত্র কয়েক মাস আগে ভোট অনুষ্ঠিত হলো গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনে এতে শুধু বিএনপি নয় ডাক সাইটে বড় কোনো প্রার্থীও ছিলেন না তারপরও হেরে গেছেন আওয়ামী লীগ মনোনীত ব্যক্তি বিষয়টি নিয়ে কপালে চিন্তার ভাঁজ ক্ষমতাসীন শিবিরে তাদের দাবি আওয়ামী লীগের জনসমর্থন কমেনি পরাজয়ের কারণ দলীয় বিভেদ আর একাট্টা বিরোধী পক্ষ প্রতিপক্ষ কে হতে পারে প্রার্থী সে যেই হোক না কেন তাকে সমর্থন দিয়েছে এ ধরনের ভোটের হিসাব আমরা বিশ্লেষণ করে দেখতে পেয়েছি আমরা নির্বাচনে জয় পরাজয়কে মেনে নিয়ে নির্বাচনে কেন আমরা হারলাম এর পিছনে কি কি কারণ আছে এগুলোকে আমরা সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করে দেখব এখানে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যে মোট ভোটের হিসাবের একটি অংশ আমরা নৌকার পক্ষে আনতে ব্যর্থ হয়েছি এবং ফলাফল যদি আপনারা বিশ্লেষণ করেন এবং ভোটের দিন আমি যেভাবে দেখলাম যে বিভিন্ন গণমাধ্যমে নৌকার ব্যাচ পরে জয় বাংলার কথা বলে একটি অংশ নৌকায় ভোট প্রদান করেনি তারাও কিন্তু আমাদের সংগঠনের মানুষ ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের দু নেতাই স্বস্তি দেখালেন সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি পূরণে দাবি করেন স্থানীয় ভোটের ফল জাতীয় নির্বাচনে কোনো প্রভাব ফেলবে না ভোট প্রক্রিয়াটা সুন্দর হয়েছে এবং বিএনপি জামাত সবসময় সরকারকে এবং আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের উপর দোষ চাপায় যে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা সুষ্ঠু ভোট হতে দেয় না এখানে তো এই ব্যাপারটা খুব পরিষ্কার অবাধ সুষ্ঠু একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করার যে সংকল্প যে প্রত্যয় তিনি গ্রহণ করেছেন আমি মনে করি সেই সংকল্পের একটি নৈতিক জয় হয়েছে এখানে আওয়ামী লীগ সরকারের শেখ হাসিনা সরকারের দুজনেই বিশ্বাস করেন সংসদ নির্বাচনের আগেই ছোটখাটো বিভেদ মিটিয়ে শক্ত হাতে নৌকার হাল ধরবেন প্রার্থীরা জোনায়েদ খান চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা বিএনপি নয় দেশে সুষ্ঠু নির্বাচনে বড় বাধা আওয়ামী লীগ নয়া পল্টনের সমাবেশে এমন মন্তব্য করেন বিএনপি নেতারা অভিযোগ করেন বিরোধীদের কর্মসূচি প্রতিরোধের নামে উস্কানি দিচ্ছে সরকার হুঁশিয়ারি দেন গুলি করে দবানো যাবে না তাদের আন্দোলন দলের সমাবেশকে কেন্দ্র করে নাটোর জেলা বিএনপি কার্যালয়ের সামনে কয়েকটি ককটেল বিস্ফোরিত হয় এসব মিছিল নিয়ে ঘটনাস্থলে আসার পথে ছাত্রলীগের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয় আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর ছোড়া হয় ইটপাটকেল সরকার বিরোধী আন্দোলনের কর্মসূচির অংশ হিসাবে শনিবার ঢাকা সহ দেশের সতেরো জেলা ও মহানগরে সমাবেশ করেছে বিএনপি বিকেলে নয় পল্টন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে সমাবেশ করে ঢাকা মহানগর বিএনপি যেখানে দলটির নেতারা বলেন বিএনপির কর্মসূচি প্রতিরোধের নামে উস্কানি দিচ্ছে সরকার এত সুন্দর শান্তিপূর্ণ পদযাত্রা শুরু হলো শেষ হলো কেন্দ্রীয় নেতারা চলে গেল দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড খন্দকার মোশারফের অভিযোগ বিএনপি নয় দেশে সুষ্ঠু নির্বাচনে বড় বাধা আওয়ামী লীগ ঢাকা সহ বাংলাদেশের সর্বত্র নতুন করে কায়েমি মামলা শুরু করেছে দেশের এই অবস্থা দেখে বিভিন্ন দেশে সে ঘোরাফেরা করছে এই জায়গায় ওই জায়গায় ধর্ণা দিচ্ছে কিন্তু আপনারা দেখেছেন 
প্রতিটি দেশে গিয়ে এদেশের গায়ের জোড়ার প্রধানমন্ত্রী প্রত্যাখ্যান হয়ে এসেছে অচিরেই গণ আন্দোলনে সরকারকে বিদায় করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন বিএনপির এই নেতা এই সরকারের বিরুদ্ধে এদেশের জনগণ শাহনেওয়াজ বাবলু চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা জাতীয় নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হলে ইউরোপের বাজারে জিএসপি প্লাস সুবিধা দুয়ার খুলতে পারে সাথে মানতে হবে বেশ কিছু শর্ত চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরকে এ কথা জানান ঢাকার ইইউ প্রধান চার্লস হোয়াইটলি বলেন মার্কিনীদের মতো ভিসা নীতিতে নেই ইউরোপীয় ইউনিয়ন রাজনৈতিক সংকট কাটাতে আলোচনাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন তারা অস্ত্রবাদে ইউরোপে শুল্ক ও কোটামুক্ত রপ্তানি সুবিধা পায় বাংলাদেশ দেশের মোট রপ্তানির প্রায় ষাট শতাংশই যায় ইউরোপের বিভিন্ন দেশে স্বল্পোন্নত দেশ হতে বেরিয়ে বাংলাদেশ এখন হাঁটছে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে ফলে দুই সালে জিএসপি সুবিধা হারাবে বাংলাদেশ তবে জিএসপি প্লাস নামে আরও একটি দুয়ার খুলছে ইউ যাতে মিলবে প্রায় একই রকম সুবিধা কিন্তু এজন্য মানতে হবে বত্রিশটি কনভেনশন যার অন্যতম সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের সাথে আলাপে এ কথা জানান ঢাকার ইউ প্রধান চার্লস হোয়াইটলি যদি নির্বাচন সুষ্ঠু ও অবাধ হয় তবে তা দারুণ ইতিবাচক সিগন্যাল দেবে যে বাংলাদেশ জিএসপি প্লাসের জন্য প্রস্তুত কারণ নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের ওপর আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী সবার ন্যূনতম নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার থাকতে হবে এই কূটনৈতিক জানান আগামী আট জুলাই তেরো দিনের মিশনে আসছে নির্বাচনী পূর্ব পর্যবেক্ষক দল যারা বৈঠক করবে সবার সাথে জুলাইয়ের আট তারিখ আসবে থাকবে একুশ তারিখ পর্যন্ত এ সময়ের মধ্যে তারা রাজনৈতিক দল সুশীল সমাজ গণমাধ্যম সহ সবার সাথে কথা বলবে এখানে পরিবেশ ও গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করবে শুধু ব্যালট বাক্স ভোটিং পদ্ধতি স্বচ্ছতাই দেখবে না যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভিসা নীতির পথে হাঁটছে না ইউরোপের সাতাশ দেশের জোট ইউরোপীয় ইউনিয়ন তবে রাজনৈতিক সংকট কাটাতে সংলাপকেই গুরুত্ব দিচ্ছে তারা মার্কিনীরা তাদের নীতি গ্রহণ করেছে আমাদেরটা ভিন্ন আমরা নির্বাচনী পূর্ব মিশনে গুরুত্ব দিচ্ছি তবে আমার বিশ্বাস রাজনৈতিক দলগুলো জানে নির্বাচনে তাদের অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা কোন দল অংশ নেবে একান্তই তাদের পছন্দ যদি কোনো অবিশ্বাস থাকে তবে সংলাপে বসতে পারে জাতীয় নির্বাচনে সাধারণ মানুষের মতামত প্রতিফলিত হবে বলেও আশা ইউ ঢাকা প্রধানের স্মরণকালের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে দেশের অর্থনীতি আর্থিক খাতের ভারসাম্যহীনতায় এমনটি হচ্ছে বলে দাবি সিপিডি তারা জানায় পাচার হওয়া অর্থই সরকারি প্রণোদনার সুযোগ নিয়ে পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো থেকে পাঠানো হচ্ছে দেশে বছর জুড়ে আলোচনায় মূল্যস্ফীতি রিজার্ভ সংকট ও জ্বালানির উচ্চ মূল্য এ অবস্থায় আইএমএফ এর ঋণ পেতে নানা অর্থনৈতিক সংস্কারের পথে হাঁটে সরকার তবে আর্থিক খাতে স্থিতিশীলতা ফেরাতে নেওয়া উদ্যোগ যথাযথ নয় সিপিডির পর্যালোচনা সভায় এমন মত বিশ্লেষকদের সব মিলিয়ে দেশের অর্থনীতি স্মরণকালের সবচেয়ে ভয়াবহ সময় পার করছে বলে মত তাদের সরকার যে উদ্যোগগুলো নিয়েছেন এই উদ্যোগগুলো আগামীর জন্য যথেষ্ট নয় সরকারকে অবশ্যই অর্থনীতির মূল যে সংকট সেই সংকটগুলোর ক্ষেত্রে বড় রকমের সংস্কার কার্যক্রমগুলো সেটা কোনো কোনো ক্ষেত্রে আইএমএফ এর সঙ্গে সাথে চুক্তির বাইরে গিয়েও হয়তো অনেক ধরনের সংস্কারের উদ্যোগগুলো নেবার প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি বাংলাদেশের অর্থনীতি এর চাইতে আসলে খারাপ অবস্থায় যায়নি বাংলাদেশের অর্থনীতি বর্তমানে সাম্প্রতিক ইতিহাসিক সময়ের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিবাহন করছে সিপিডি জানায় প্রণোদনার সুযোগ নিয়ে পাচারের অর্থ পশ্চিমা রাষ্ট্র থেকে রেমিটেন্সের মাধ্যমে দেশে পাঠাচ্ছেন অনেকে যুক্তি হিসেবে তুলে ধরা হয় উৎসের ঘন ঘন পরিবর্তনকে 
নীতি নির্ধারকদের দিয়ে এটাকে এটার গভীরে যে এটা অনুসন্ধান করা এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে কারণ যদি টাকাটা ইনলিগাল হয়ে থাকে সেটার তো কর কাঠামো কিন্তু আর আলাদা এখন তারা উল্টো রেমিটেন্স আকারে কর বাদ দিয়ে আড়াই শতাংশ আবার উপরে ভর্তুকি নিয়ে ইনসেন্টিভ নিয়েও তারা কিন্তু এটা নিয়ে আসছেন ব্যয় মেটাতে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে নেওয়া ঋণের সীমারেখা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বক্তারা নতুন অর্থ বছরে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এনবিআর কে নতুন খাত খোঁজার পরামর্শ তাদের গতানুগতিক প্রবৃদ্ধি না বন্টনের ন্যায্যতা এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধার এই দুটোই হওয়া উচিত হলো এইবারের আমাদের বাজেটের মূল দর্শন জনগণ এই দিক দিয়েও দিচ্ছে ওই দিক দিয়েও দিচ্ছে একটা সময় ছিল আমরা বলতাম যে ট্যাক্সে নেয় কিন্তু ভর্তুকি দেয় আচ্ছা এটা ব্যালেন্স হয়ে যায় কিন্তু এই স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিটা কিন্তু নাই আইএমএফ নয় দেশের স্বার্থে অর্থনীতির সংস্কার প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেন আলোচকরা জাতীয় স্বার্থটাকে সামনে রেখে রাকিব আল জাবেদ চ্যানেল 24 ঢাকা খেলার খবর জানাবো ফুটবল ফেডারেশনের অনুরোধের পরও পদত্যাগের ব্যাপারে অনুর নারী ফুটবল দলের কোচ গোলাম রব্বানী ছোটন দু এক দিনের মধ্যেই দেবেন আনুষ্ঠানিক পদত্যাগপত্র ফুটবলারদের ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত সফল এই কোচ নারী ফুটবলারদের কঠোর রুটিনে ছেদ শূন্যতা ভর করেছে ফুটবল ভবনের ক্যাম্প আর অনুশীলনে প্রতিদিনের মতো কাক ডাকা ভরে কোচ গোলাম রব্বানীর ডাকে ঘুম ভাঙেনি সাবিনা কৃষ্ণা রূপনাদের তবে অনুশীলন থেমে থাকেনি জিমে ফিটনেস ট্রেনিংয়ে ব্যস্ত মেয়েরা প্রিয় কোচকে হারিয়ে হতাশা সবার চোখে মুখে মুখ খুলতে চাইলেও কথা বলা মানা নিয়মিত বেতন না পাওয়া আর বিদেশি কোচের সাথে বেতনের বিশাল ব্যবধানের কথা সরাসরি না বললেও মেয়েদের নিয়ে চিন্তার কথা লুকাননি গোলাম রব্বানী অনর নিজের অবস্থানে যারা আমাদের সাথে আপনার ছয় গোল আট গোল করে খেল তারা আপনার ওইখানে হলো আত্মবিশ্বাস অর্জন করল আর সেখানে আমরা আমরা প্র্যাকটিস করে যে আমরা খেলতেই পারলাম না তারপরে আপনার ঠিক আছে তারপরে এসে আবার মেয়েরা কঠোর অনুশীলন স্বপ্ন তো পরশু দিনে প্র্যাকটিস করছে কঠোর অনুশীলন করছে তো এখন আপনি যে তিরিশ থেকে লিগ শুরু হওয়ার কথা সেটাও আপনি নিশ্চয়ই জানেন নারী উইংস চেয়ারম্যানও যোগাযোগ করেছিলেন কোচের সাথে কিন্তু মত বদলাতে পারেননি সিদ্ধান্তের ভার তাই ঠেলে দিয়েছেন সভাপতির দিকে উনি তো আমাদেরকে অফিসিয়ালি কোনো কিছু দেননি অফিসিয়ালি কিন্তু আমরা এখনো পর্যন্ত কোনো রেজিগনেশন লেটার রিসিভ করি নাই ঠিক আছে আমার সাথে যতটুকু কথা হয়েছে আমি অতটুকুই কথা বলেছি এবং আমি সেটা পেসেন্টকে জানিয়েছি দ্যাটস ইট রোববার বিএসপি এর বর্ষসেরা কোচের পুরস্কার গ্রহণের পর দিন লিখিত পদত্যাগপত্র দেবেন ফেডারেশনে ইকরাম হোসাইন চ্যানেল 24 ঢাকা তুরস্কের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার ভোটের লড়াইয়ে রিসেপ টাইপের দোয়ান বিশ্লেষকরা বলছেন নির্বাচনে জয়ী হওয়া কিংবা পরবর্তীতে সরকার পরিচালনা দুই ক্ষেত্রেই পেশ চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হতে পারে এই নেতাকে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেফ তাইব এরদোয়ান বিশ্ব রাজনীতিতে এক আকর্ষণীয় চরিত্র গেল চোদ্দ মে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মাত্র দশমিক পাঁচ শতাংশ ভোট কম পাওয়ায় দ্বিতীয় দফায় লড়তে হচ্ছে তাকে প্রায় সব জরিপ বলছে এবার সহজেই জিতে যাবেন এরদোয়ান রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে নির্বাচনে জয় পরাজয় যাই হোক সামনে দেশে বিদেশে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বেন এই নেতা রাজনৈতিক জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে এরদোয়ান কখনোই আটকে যাবেন না তবে সামনে তাকে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে কোনোভাবেই তুরস্কের বিপর্যস্ত অর্থনীতিকে তুলতে পারছেন না এরদোয়ান টার্কি ঝিলিরার দরও পতনমুখী সঙ্গে বিস্ফোড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে সিরিয়ার তিরিশ লাখ সহ তেত্রিশ লাখ শরণার্থী এছাড়া দেশটির দক্ষিণাঞ্চলের ভয়াবহ ভূমিকম্প পুরো পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে তিনি একজন শক্তিশালী রাজনীতিবিদ তবে অনেক মানুষ তার দেশ পরিচালনা নিয়ে অসন্তুষ্ট এই পরিস্থিতিতে তাকে অলৌকিক কিছু করতে হবে দুই হাজার এক সালে গঠিত জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি বা একে পার্টির শুরু থেকেই শীর্ষ পদে রয়েছেন এরদোয়ান দলটির পরবর্তী কাণ্ডারি বা তার উত্তরসরি কে হবেন সে বিষয়েও কোনো সুরাহা হয়নি এখন পর্যন্ত যাকেই সামনে আনা হোক তাকে বিরোধীদের নজিরবিহীন ঐক্য ও পশ্চিমাদের অব্যাহত চাপ সামলানোর যোগ্যতা থাকতে হবে একই সাথে বৈশ্বিক রাজনীতির মাঠে মুসলিমদের কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠা এই নেতার দিকে তাকিয়ে আছে পৌনে দুইশো কোটির বেশি মুসলমান হাজারো প্রতিকূলতা পাড়ি দিয়ে শূন্য সম্ভাবনার মাঝেও আসার নতুন পিরিম জানিয়েছেন এরদোয়ান 
তাই নতুন চমকের অপেক্ষায় তার ভক্ত সমর্থকরা জুবাইর হুসাইন চ্যানেল 24 এ ছিল চ্যানেল 24 এর সকাল 7টার খবর এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ